என்னமாம் இப்படி செல்ல மாதிரி நிற்கிறேன் அம்புஜா உள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லு சந்திரவை கேட்கலான்னு ஆரம்பிச்சேன் அவன் ஷீலான்னு ஒரு கிறிஸ்துவ பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அதானே மாமி நான் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்தேன் என்னை மதிச்சிடும் அம்புஜம் நீதான் இந்த ஆத்துக்கு மாட்டு பொண்ணா வரப்போறேன்னு நான் பெருசா ஆசைகளை வளர்த்து வச்சுட்டு இருந்தேன் சந்திர எல்லாத்தையும் சுக்குநூறா உடச்சு தாண்டி நீங்க மட்டுமா மாமி நான் கூட தான் பெருசா ஆசைகள் எல்லாம் வளர்த்து வச்சுட்டு இருந்தேன் முக்கியமான <laughs> <laughs> ஒரே ஒரு கப்பல் இந்த பேப்பர் வேண்டாம் சாமி ஒரு பெரிய காரியம் நடந்துருச்சு பஞ்சாங்க காரா இரு ஊர்ல இல்ல உங்களால வர முடியுமா அம்பது ரூபா தர அதனால என்னப்பா வர்றேன் இந்தாங்க பணத்தை கையில வச்சுங்க பக்கத்து கடைக்கு போயிட்டு வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போற ஓய் பஞ்சு என் மேல போவமா போவமா உம்ம கொல்லணும்னா சும்மா இருந்த என்ன சூதாட வச்சு குடிய கெடுத்து என் பொண்ணு கல்யாணம் நின்று போச்சே அந்த பாவம் உம்ம சும்மா விடாதுங்கடா ஓய் பஞ்சு அந்த பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம்பனதான் இப்ப வந்திருக்கேன் என்ன ஓய் பஞ்சு என் மனசுல இன்னைக்கு நீ ரேசா அண்ணா ஜெய்பீர்னு படுறது அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கேரிடு ஓவர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வாங்கி ஆடும் அப்புறம் பேசும் இந்த ஆறும் புஸ்தகம் மறுபடியுமா இந்த பாவத்தை பண்றது அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கேரிடு ஓவர் பரவாயில்லையே நல்ல நல்ல குதிரைகள் ஓடுற போல இருக்கே ஜெயிச்சிடும் போல இருக்கே ஏழு ரெண்டு மூணு ஒன்னு நாலு கையில ஐம்பது ரூபா இருக்கு அஞ்சு ஜாக்பாட் டிக்கெட் எடுத்துள்ளலாம் ஆசாமி வர்றதுக்குள்ள லேசா நாம நழுவருதுதான் நல்லது வந்துட்டியா நீ வரலன்னு நினைச்சு யாகசாலைக்கு போலான்னு பார்த்தேன் பாட்டி <laughs> 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 குடும்பம் 
என்னங்கான நம்பர் ஏழு ரெண்டு மூணு ஒன்னு நாலு ஏழு ரெண்டு மூணு ஒன்னு நாலு கைலியா எழுதி வச்சிருக்காங்க உதவியாக <laughs> மணி பன்னெண்டாவது கையில காசே இல்ல எவனும் மாட்ட மாட்டேங்கிறானே அடுத்த மாசம் இல்ல அறிவு கட்டவனே உன் தோப்பனார் என் கணவரை வந்து ஒரு மாசம் முன்னாலேயே நான் வரப்போறேன் என் பையன் ராமலிங்கத்தை பார்த்து திதி கொடுக்க சொல்லுவோம் நீ எதிர்த்தா போல வந்து நல்ல வேலை என்ன திதி கொடுக்கறியா அப்புறம் ஒரு அறிவு கட்டவன் சாமி ஏண்டா தோப்பனார வைர பெற்ற புள்ள பாத்தத்தோட நான் இருக்கிறேன் என் கனவுல வராம உன் கனவுல இல்ல வந்திருக்கிறாரு அபிஷ்டு அபிஷ்டு உங்க பறவைக்கே புரோகிதம் பண்றவன் பெரிய மனுஷனாச்சேன் மதிச்சு எங்க நம்மள வந்தார் ரேஷனுக்குதான் பத்து ரூபாய் வச்சிருக்கிறேன் ரேஷன் முக்கியமா அப்பன் திதி முக்கியமா புரியுது வெயிட்ரிக்க <laughs> 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 இந்த சைக்கிளுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்க மார்வாடி தகராறு பண்றார் சைக்கிள் விலையே இருபது ரூபா தான் போகும் இத வச்சு ஜாக்பாட்ட கொடுத்துறேன் வருஷம் 
உலகத்துலி <laughs> உன்னை பார்த்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுக்கா நடுவில் மெட்ராஸ் ரெண்டு மூணு தடவை வந்திருந்தேன் ஒவ்வொரு தடவையும் உன்னை பார்க்கணும் பார்க்கணும் நினைக்கிறது ஏதோ பார்க்காம போயிடுறது அதனால என்னடா உனக்கு ஆயிரம் வேலை இந்த அக்காவையே நினைச்சுட்டு இருந்தா அதெல்லாம் முடியுமோ பாங்க மாமா எப்ப வந்து ஏ அம்புஜம் அஞ்சு வருஷத்துல ஒன்னு அடையாளமே தெரியலையே பொம்னாட்டி குழந்தையில அப்படித்தாண்டா கிடு கிடு கிடுன்னு வளர்ந்துடும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அம்புஜம் உன் மாமாக்கு எப்ப கல்யாண சாப்பாடு போட போற வெயிட் ஃபார் யோர் வெட்டிங் டே ஏண்டா சுந்தரம் கல்யாண சாப்பாடு போடுறது நம்ம கையிலே இடம் இருக்கு நல்லா வரணா அமையணும் ஜாதகம் பொருந்துடும் பிள்ளை வேண்டானுக்கு பொண்ணை பிடிக்கணும் சீரு செலுத்தி எல்லாம் நம்ம சக்திக்கு ஒத்து வரணும் இத்தனையும் பார்த்து நடா பந்தக்கால் நடணும் என்ன காமாட்சி இப்படி பேசுற அம்புஜத்தை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒருத்தன் குடுத்தனா வச்சிருக்கணும் தங்க விக்கிற மாதிரி இருக்கா மாமா விக்கிரகத்துக்கு கூட வேலை வந்தா தான் பூஜை நடக்கும் உன் அத்தின் பேரும் தினமும் அதுக்காக தான் அலைஞ்சிட்டு இருக்க நாளைக்கு <laughs> அதான்டா 
குதிரை பந்தியம் நடக்கிறதே கிண்டி அங்கேதான் போயிருக்கார் இது எத்தனாடா அது நாலஞ்சு சனிக்கிழமைக்கு மேல ஆயிடுத்து உடனாதடி ரெண்டு ரெண்டரை மாசத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுத்து காமாட்சி இதை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்றது இல்லையா வராபிக்கா <laughs> என்னடி <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 வாசல் வரைக்கும் அவது வந்திய நேக்கு அதுவே சந்தோஷம் என்னமோ உன் ஆத்துக்காரி ஒரு மாதிரின்னு சொன்னியடா என்கிட்ட எவ்வளவு பிரியமா நடந்துதா தெரியுமோ அவர் ரொம்ப நல்ல பண்ணுடா காமாட்சி நீ கூட பிறந்த காமாட்சி இல்லடி காயபுரம் கோவில் இருக்கிற காமாட்சி அம்புஜா அம்புஜா இந்த அழக அம்மா ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் நான் உன் வயிற்றுலையா பொறுக்கணும்மா என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுமா கேட்டி போய் அழகுதா ஒரு <laughs> ஏன் 
கேட்டுட்டா உங்க அம்மா செத்து போயிட்டாடாமேன்னு அம்மா உடம்புல இருந்த நகனத்துல ஒண்ணு பாக்கி இல்லாம எல்லாத்தையுமே முழைச்சாச்சு உசுரோட இருக்கிற அம்மாவை செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி பணம் வாங்கியே பாடம் வாங்கிங்க அப்படி ஒரு வெறி உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா பணம் வாங்கிறப்போ என்ன கேளுங்கோ நாத்தரன் இனிமே எங்க அம்மா செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி நீங்க யாருக்கிட்டயும் பணம் வாங்க வேண்டாம் எங்க அப்பா செத்து போயிட்டார் பிரேதத்தை எடுக்க பணம் இல்லாத நாலு பேர் கிட்ட கேட்டு நான் வாங்கிட்டேன் போயிடே சொல்லுங்க சொன்னேன் நீ சார நடக்காது அவரை முன்னிண்டு நான் போய் சேர்ந்துட வேண்டி ஆம்படியா எப்படி இருக்காருங்கிறது எந்த பெண்ணுக்கு அவசியம் இல்ல ஆம்படியா இருக்காருங்கிறது தாண்டி அவசியம் அது நோக்கி பிடி தெரிய போறது தாலி கட்டின ஒரு பெருமை இருபது வயசாகியும் மூளை கழுத்தோட நின்னு இருக்கியே அது நோக்கி பிடி தெரிய போறது காப்பாத்துக்கிறதுக்காக <laughs> அனுபவத்தினாலும் <laughs> 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 அவசரமா போயிட்டு இருக்கேன் ஆத்துக்காரி காலம் ஆயிட்டா அதுல இருந்தே கொஞ்சம் தகராறா இருந்து வர மாசம் எப்படியாவது பணத்தை திருப்பி அமாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் என்னங்கானும் சம்பந்தம் சாமி நம்ம பயவேல இல்ல அவன் தம்பி சக்தி வேலுக்கு நான் ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சு கொடுக்கறேன்னு சொன்னேன் சரி அதுக்கு தான் கேட்டேன் சாமி இப்படியா வர்ற ஆறாம் தேதி அம்மாவாசை அப்துல் காதர் எனக்கு ஒரு அவசரமா ஐம்பது ரூபாய் கை மாத்தா பணம் கொடு அடுத்த வாரம் திருப்பி கொடுத்துடுறேன் சாமி நீங்க ஐம்பது இல்ல ஐநூறு ரூபாய் கேட்டாலும் நான் கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் ஆனா நான் கொடுக்கற பணம் உங்க வீட்டுக்கு போகல ரேஸ் கோர்ஸுக்கு தான் போகுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அந்த தப்பான தொழிலுக்கு ஒரு தம்படி கூட கொடுக்க மாட்டேன் சாமி கேரிட் ஓர் ஆயிடுத்து ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுத்தேன்னா ரெண்டு ஜாக் பாட்டும் ஒரு ட்ரிபிளும் வாங்குவேன் ட்ரை பண்ணலாம்னு பாக்குறேன் என்ன சொல்ற சாமி மறந்த போயிட்டேன் அம்மா அவசை என்னைக்கு நேக்கும் மறந்துடுத்து தேதியும் நேக்கு தெரியாது இப்படியே இருந்தா எப்படி சாய்பாபா ஆத்த விட்டு போய் ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆறு என்ன நடி பண்ண சொல்ற அவங்ககிட்ட நீ கல்யாணம் பேச்சு எடுத்த கூட்டுட்டா சவாரி அன்புள்ள அம்மாவிற்கு சாய்பாபா அநேக நமஸ்காரம் நீ எனக்கு ஒரு பெண் பார்த்து வைத்திருப்பதாக சொன்னதில் இருந்து என் மனது சங்கடப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது ஏனென்றால் ஏற்கனவே ஒரு பெண்ணை நான் மனதார விரும்பிவிட்டேன் ஆனால் என் விருப்பப்படி என் கல்யாணத்தை நடத்த நீ சம்மதிக்க மாட்டாள் என்பதை உன் பேச்சிலிருந்தே தெரிந்து கொண்
சந்துருவை போல் உன் முகத்தில் கரியை பூச நான் விரும்பவில்லை பட்டாளத்தில் சேர முடிவு செய்து விட்டேன் டெல்லிக்கு போகும் வழியில் ரயிலில் இருந்து இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் மன்னிக்கவும் அன்புள்ள சாய்பாபா கடிதாசி வந்துடுது கையில வச்சு கவலைப்பட்டு நம்மால் ஆக நிறைய வேலை இருக்கு உங்களாலும் <laughs> நான் இந்த ஆத்துக்கு மாட்டு பொண்ணா வரணும்னு உங்களுக்கு ஆசை ஆனா உங்க பிள்ளைகள் யாருக்குமே அந்த ஆசை இல்லையே என்னால உங்க பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரா இந்த ஆத்தை விட்டு போயிட்டே இருக்க மாமி கண்ணனும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கை உடைஞ்ச மாதிரி போயிடாது அம்மாஜோ எங்க அம்மா எனக்கு கல்யாணத்துக்காக ஒரு பொண்ணு பார்த்துருக்கதா சொன்னாங்க நானும் ஏற்கனவே மனசுக்குள்ள ஒருத்தி ஆசைப்பட்டு முடிவு பண்ணிருந்தேன் எங்க அண்ணன் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்டை விட்டே போயிட்டதுனால என்னுடைய கல்யாண விஷயத்த சொன்னா எங்க அம்மா எனக்கு ஆனந்தம் குத்துல கூட அவன் முகம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா சரி யாரா அந்த பொண்ணு எங்க பக்கத்து விட்டு பஞ்சு சாஸ்திரியோட மக பேர் அம்புஜா நான் கட்டின தியேட்டர் கட்டட இடிஞ்சு விழுந்து விடுத்தாண்டி 
இந்த இன்ஜினியர் நித்யானந்த துறை இருபத்தஞ்சு வருஷ சர்வீஸ்ல இப்படி இடி விழுந்ததே
எதுக்கு கூப்பிட்டேன்னு நினைக்கு தெரியறது ஆனா உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட எதுவுமே இல்லையே இல்லையோமா அதுக்கு அப்புறம் சாமிக்கு என்ன விளக்கு வேண்டியிருக்கு என்ன செலவு ஏதோ எனக்காக ஏற்றி வச்சிருக்கேன் அதனால உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் கவச்சே இன்னைக்கு நோக்கு ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரத்தை சொல்ல போறேன் என்னையில இருந்து குதிரைப்பந்தயத்துக்கு போற கெட்ட பழக்கத்தை விட்டொழிக்க போறேன் நிஜமாவா சொல்றேன் சத்தியமாவா சொல்றேன் சத்தியமா தாண்டி பகவானுக்கு விளக்கேத்தி வச்சேன் என் வாழ்க்கையிலையும் விளக்கேத்தி வச்சுட்டா காமாட்சி இன்னைக்கு ஜாக் பாட் அஞ்சு லட்சம் கார்த்தால புடிச்சு கை அரைச்சுட்டே இருக்கு நேக்குதான் விட போறது விழுந்தது இத்தோட ரேஸுக்கு தலை முழுக்கு போட்டுட்டோ அஞ்சு லட்சத்தை வச்சுட்டு நீ நானும் ஆனந்தமா இருக்கலாம் எப்படி இப்பவே மழை கொட்ட போற மாதிரி மேகம் திரண்டு வந்தது உடனே ஒரு காத்து வந்து கலைச்சுடுத்தே காத்தாவது கத்திரிக்காயாவது காசு வச்சிருக்கியாடே என்கிட்ட காசு இல்ல காசி துண்டு இருக்கு உங்களுக்குதான் இத வச்சுட்டு பணம் பண்ணிடுவேளு எடுத்துக்கோங்க